Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Deuci, vi do il benvenuto a questo nuovo episodio, un nuovo argomento, un nuovo video eh, riguardo al nostro amato e adorato Pathfinder GDR. Oggi parleremo di una classe di cui avevo già eh, fatto un, una review, una re- sorta di recensione, che tuttavia è andata a cattivo fine per via dei problemi audio e video che ho avuto negli scorsi diciamo 20 giorni ehm, ebbene ho un attimo riorganizzato il materiale a mia disposizione ho fatto alcuni acquisti e dovrebbe andare tutto molto meglio detto questo detto questo oggi vorrei parlare del ladro vorrei parlare del ladro in un modo un pochino alternativo rispetto a come siamo soliti ehm, giostrare l'organizzazione all'interno dei video Ebbene vorrei partire oggi da Mythic Adventures. Perché questo? Perché è un manuale molto divertente e molto interessante, sia per spunti del nostro narratore, sia per eh, idee innovative per quello che riguarda i giocatori. Ma, in cui niente di nuovo. Il problema, eh, il, la necessità, ecco, che mi spinge a cominciare da questo proprio oggi, è per stimolare voi tutti, i giocatori di ruolo, a utilizzare questo manuale perché come dicevo prima può essere fonte di nuovissimo divertimento va a potenziare tutte le abilità dei vostri personaggi e li va a rendere soprattutto più utili all'interno del gruppo di gioco quindi permette al, pro- al vostro eh, narratore di poter farvi sfide molto più difficili sin, da, eh, sin dall'inizio ok aggiungendo magari bestie mitiche e quant'altro e quindi il divertimento è assicurato perché comunque tutto viene livellato non si ha una, un innalzamento della vostra, del vostro potere allo stesso tempo magari un livellamento di quello dei mostri no, ecco, tutto viene in, aumentato con, come dicevo, l'implemento delle bestie mitiche e di tutto quanto uh, quindi ehm, partiamo dal ruolo facciamo così Partiamo dal ruolo dell'altro e confrontiamolo con quella che potrebbe essere la sua via mitica per eccellenza. Abbiamo la via del trickster. Uh, il ladro quindi deve necessariamente muoversi furtivo. Il suo obiettivo è quello di fare il bene per se stesso se è un ladro malvagio, quindi passare uh, letteralmente sui corpi di chiunque gli si pare davanti, ok? Uh, coltellando le spalle oppure mandando uno contro l'altro, fratello contro fratello, padre contro figlio, insomma. Se invece è buono, ha un allineamento buono o comunque neutrale, tende di solito a favorire il gruppo. Certo, favorendo anche se stesso, ma aiutando l'intero gruppo di gioco. Quindi è utilissimo per il gruppo perché gli può ricavare informazioni, è un'ottima face perché infatti ha, come vedremo, dei punti abilità elevatissimi così come una lista molto ampia e eh, allo, stesso tempo, allo stesso tempo riesce a eh, convogliare una buona, un'ottima, direi, quantità di danni in combattimento magari non all'inizio, ma progredendo con i livelli ed eccoci al trickster il trickster riesce a utilizzare delle abilità simili a quelle del ladro perché in realtà lui cerca l'occultamento cerca la, min- la manipolazione cerca le vie della soggezione, unisce magari l'intimidire alla potenza di un passo nell'ombra, di un muoversi furtivo, nascondersi alla vista e alla luce del sole. Ecco, insomma, è un qualcosa di molto eh, sconosciuto anche alle genti, quindi già questo ne fa parlare come un qualcuno di quasi pericoloso, di comunque sconosciuto. E quindi da questo il ladro può ricavare tutto il potenziale che non aveva eh, eh, tirato fuori, non aveva fatto venire fuori eh, dal semplice, tra virgolette, eh, ladro vaniglia che abbiamo nel nostro core rulebook. Quindi andiamo proprio a parlare di quello. Oggi, proprio perché il ladro è una classe che se non va compresa nei suoi minimi particolari è ingiocabile, e inutile soprattutto per il gruppo di gioco oggi prenderemo in considerazione il manuale in italiano 
Come vi dicevo, eh, le sue abilità di classe sono assurde. Ha una lista di abilità di classe grandissima. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 abilità di classe. A cui aggiunge i bonus delle sue abilità. Quindi parliamo. Ha 8 più modificatori di intelligenza, punti abilità per livello. Quindi assurdo. Il top in Pathfinder e ha ah, comunque un dado vita non bassissimo ha il nostro classico di 8 da combattente in mischia ha ah, per quanto riguarda le competenze sono com- i ladri sono competenti in tutte le armi specifici de- specifiche della loro classe quindi hanno arco corto eh, balestra a mano, manganello, spada corta e stocco in più tutte le armi semplici non possiedono l'abilità di maneggiare scudi di nessun tipo e sono competenti soltanto, soltanto nell'uso delle armature leggere. La caratteristica che li contraddistingue è l'attacco furtivo. Ebbene, in qualunque caso all'avversario venga negata la destrezza alla classe armatura, quindi se è fiancheggiato, se il nostro ladro è ad esempio occultato, ed ecco come potete vedere che cominciano ad arrivare le prime sinergie con il gruppo, con uno stregone, con un mago ad esempio, eh, o anche con un druido, perché no? Ecco, eh, il ladro fa danni aggiuntivi. Il ladro fa danni aggiuntivi pari a un ehm, D6 per il primo livello, che poi cresce ogni tot, eh, ogni tot, eh, ogni tot livello, insomma. Dopo, anche, dopo vedremo, con, grazie anche alla, eh, alla nostra tabella riassuntiva. C'è da dire che eh, non può infliggere, o perlomeno infligge danni non letali anche col furtivo, quindi per far svenire, per dare i sensi agli avversari, ma lo fa con un malus al mh, tiro per colpire di meno 4 e i, i light attacchi furtivi possono essere fatti anche con le armi a distanza, ma solo se il bersaglio è entro 9 metri. Abbiamo scoprire trappole, quindi trap finding, come eh, ulteriore abilità di primo livello, un ladro aggiunge metà del proprio livello alle prove di percezione ok, per localizzare trappole e alle prove di disattivare congegni metà del proprio livello ovviamente al primo livello aggiungiamo uno un ladro può utilizzare state a sentire disattivare congegni anche per disattivare le trappole magiche ed è l'unico direi in Pathfinder a poterlo utilizzare quindi un ladro ci deve essere sempre in un gruppo di gioco dal secondo livello abbiamo due importantissime caratteristiche, abbiamo eludere che ci permette di eh, non subire danni se, su- se superiamo con successo un tiro salvezza sui riflessi contro un attacco che normalmente infliggerebbe la metà dei danni e soprattutto una dote da ladro. Una dote da ladro è eh, fondamentalmente una caratteristica, un privilegio di classe extra ogni due livelli che può essere assimilabile a un talento e um, tre o quattro volte all'interno della vostra carriera è effettivamente un talento extra. Ma prima di magari fare un esempio, guardiamo la nostra tabella riassuntiva. Voi potete vedere che è un bonus di attacco base a tre quarti, quindi più 15, più 10, più 5 a livello 20, con 20 livelli da ladro. Ma ah, ti riservezza buoni sui riflessi, che è una caratteristica peculiare del ladro, tuttavia è scarso negli altri riflessi, quindi state attenti a affrontare maghi o bestie che controllano la volontà. Poi, andiamo avanti, ah no, anzi, vi faccio vedere che eh, il, l'attacco furtivo cresce il primo e ogni livello di spari, quindi arriva a 10 di 6 di colpo di furtivo dal 19 livello. E ora guardiamo un esempio mm, peculiare per quello che riguarda le doti da ladro. Accuratezza. E sapete bene che eh, la corazza, cioè la forza per un ladro non è la sua caratteristica principale, poiché abbiamo in primo luogo destrezza, in secondo luogo intelligenza e in terzo luogo la costituzione. Le altre tre possono essere abbandonate, a parte il carisma, perché se siete voi la fase del gruppo è utilissimo. Per fare questo, come può colpire e far danno a un ladro? Gli serve arma curata. Arma curata vuol dire che anziché utilizzare la forza, per gli attacchi a, a, a conta, da contatto, insomma, per gli attacchi in mischia con le proprie armi leggere, utilizza la destrezza e questo è un talento. La dote ladro accuratezza permette al ladro di guadagnare come talento bonus arma curata. 
Che cosa volete di più? <ride> allora, andando avanti, dal terzo livello abbiamo percepire trappole. Eh, sostanzialmente abbiamo un bonus di più 1 ITS sui riflessi per evitare trappole e un bonus di schivare di più 1 alla CA contro gli attacchi delle trappole. Questi livelli scalano con il vostro livello totale. Ehm, con il vostro livello totale da ladro, ovviamente, perché sennò sarebbe un pochino sgravato. Abbiamo schivare prodigioso, anche anni dodge. Uh, dal quarto livello non possiamo essere um, fiancheggiati uh, se uh, comunque no scusate uh, il ladro non può essere colto impreparato ah sì infatti non possiamo perdere il nostro bonus di destrezza la CA a meno che noi non siamo uh, immobilizzati quindi in pratica è molto più difficile abbassare ulteriormente la nostra CA che fa della destrezza ovviamente la sua caratteristica fondamentale. Dall'ottavo livello in più abbiamo schivare prezioso migliorato che nega praticamente a tutti gli altri ladri di farci un attacco furtivo quindi di aggiungere danno a meno che questi ladri non abbiano 4 livelli almeno superiori al nostro. Quindi se il nostro ladro è di ottavo livello devono essere almeno di dodicesimo livello per farci un furtivo. Dal decimo livello in poi abbiamo l'ultimo privilegio di classe, le doti avanzate. Abbiamo uh, come le doti da ladro precedenti, ma più potenti. Effettivamente, ad esempio, abbiamo, se prima abbiamo ad esempio arma accurata, oppure un una dote che ci permette di scegliere un talento da combattimento, ora abbiamo talento. In base ai nostri, pre ai nostri prerequisiti, prendiamo un talento extra. Oppure ad esempio eh, attacco dissolvente eh, un, un bersaglio che subisce danno da un attacco dissolvente di questo ladro subisce gli effetti di dissolvi magie <ride> per intenderci colpo da maestro raggiungendo il ventesimo livello quando il ladro infligge un attacco furtivo il bersaglio può essere soggetto a uno di questi tre effetti o è addormentato per un di 4 ore paralizzato per 2 di 6 round o ucciso Beh, il bersaglio ovviamente deve superare un tiro sulla tempra la cui cd è pari a 10 più il modificatore di intelligenza del ladro più metà del livello da ladro quindi 10 più 10 20 più la il vostro modificatore di intelligenza che è come dicevo la seconda caratteristica più importante ora Detto questo, andremo, io andrei sugli archetipi. Troviamo gli archetipi sia nell'Advanced Player's Guide, quindi eh, nel, nella guida del giocatore, dove abbiamo altri talenti da ladro, come ben potete vedere, sia talenti avanzati, e allo stesso modo archetipi come l'acrobata, il tagliaborse, l'investigatore, l'avvelenatore, eh, ad esempio, e eh, ci permette di eh, scambiare, covare trappole, individuare trappole con l'utilizzo dei veleni, e una molto molto interessante che è quella dello scout. Lo scout ci permette eh, di eh, fare un ladro molto più orientato verso il combattimento perché ci dà notevoli bonus, eh, tuttavia sostituendo anche ogni dodge quindi schivare prodigioso questo è buono? questo è cattivo? per te vuoi deciderlo io vi sto portando all'idea un altro archetipo di ladro che verrà un insieme per meglio dire di archetipi di ladro di cui dopo avrete una visione completa ora ricordatevi soltanto che lo scout riesce ad attaccare e in carica ha altri bonus uno per esempio dal quarto livello quando carica eh, gli attacchi che compie in quel turno sono considerati come se avesse la possibilità di effettuare un furtivo, quindi lui effettua un furtivo contro il proprio bersaglio quando attacca. Abbiamo poi ad esempio la spiglia, lo swashbuckler, di cui non mi piace matti, e eh, il, lo scovatrappole, il trapsmith. Andando avanti, abbastanza velocemente, abbiamo l'ultimate combat. Sempre nell'Ultimate Combat abbiamo i talenti da ladro e i, i talenti, eh, le doti da ladro, scusate, avanzate. Abbiamo il bandito, il ciarlatano, 
eh, il cavalca mostri e il knife master allora mi fermo un attimo sul knife master perché è veramente molto interessante il knife master ci permette di sostituendo scovare trappole aggiungere metà del proprio livello alle, ai tiri per di um, abilità di mano ok di rapidità di mano per nascondere un'arma leggera questo a cosa ci serve? ci serve perché il knife master utilizza solo armi leggere ma in particolare coltelli poiché lui non fa un colpo furtivo ma fa una pugnalata furtiva perché infatti con i pugnali um, il knife master riesce a infliggere un D8 anziché un D6 e tuttavia ha mh, discapito insomma del D4 che infligge con un'arma diversa da un pugnale questo come può essere utilizzato? vi ho già parlato dell'unione di due archetipi anche in questo video ebbene pensate di unire Knife Master contro sc con Scout quindi un Knife Master Scout per intenderci, o chiamatelo come vi pare. Ebbene, se il primo turno in carica, il suo bersaglio, ha, subisce un attacco furtivo, con un pugnale, quindi almeno un D8, visto che siete a livello 4, almeno 2 D8 extra, quindi potenzialmente fino a 16 danni, con una media di 8, ok? Ebbene, eh, voi potete fare almeno circa 8 danni extra più il vostro danno normale ok ed essere già a contatto per poter massacrare i vostri avversari perché vi ho detto questa cosa l'unione di questi due archetipi è molto interessante da giocare però dovete crearci attorno a un personaggio sia per quanto riguarda background sia per quanto riguarda ehm, albero dei talenti da utilizzare poiché ovviamente non tutti i ladri, non tutte le razze soprattutto, riescono a compiere bene questa quest unione di due archetipi. Ora cercheremo di spiegarlo un pochino meglio, prendendo in esame l'ultimo manuale di oggi. Parliamo del Advanced Race Guide, ovviamente. Allora, per quanto riguarda il Knife Master Scout, poi eliminiamo, completiamo questo discorso, abbiamo bisogno di una razza da combattimento. Una razza... La razza da combattimento per il ladro è l'umano. Perché? Perché uh, l'umano ha un privilegio di classe preferita, quindi uh, che trovate proprio in questo manuale, per il ladro, che gli permette ogni, uh, non ricordo se 6 o 8 livelli, di avere una dote ladro extra. E ovviamente dopo il decimo livello è una dote avanzata. Quindi fondamentalmente avete la possibilità di avere 4 o 3 talenti extra, scusate, o 2 o 3 talenti extra. E unito al talento di primo livello che sceglie l'umano, unito ad abile che quindi vi dona altri punti abilità per livello, voi siete un eccezionale face, siete un eccezionale combattente, ok? E avete la possibilità di essere dei ladri allo stesso modo eccezionale. Perché con le doti, 20 livelli da ladro, chi ve lo impedisce, chi vi ferma più? Per il gruppo siete utilissimi sia al di fuori che dentro il combattimento. Specializzandomi magari di più sul combattimento perché di fuori avete l'albero delle abilità che già vi dà una mano grandissima. Chi vi può fermare? Non potete castare, ma ci pensa un altro, gruppo del un altro personaggio del gruppo di gioco. E' questo che voglio, questa è l'idea di oggi che vi voglio far passare. Soprattutto se utilizzate Mythic Adventures e vi permette di esasperare le vostre potenzialità sia al di fuori che all'interno del combattimento. Detto questo, cambierei un attimo argomento giusto per terminare questa review sulle classi. Eh, se non scegliete, come è eh, un mio consiglio, tuttavia, soprattutto se siete alle prime armi, eh, un ladro da combattimento... Le razze che dovete prendere in considerazione sono quelle piccole, perché hanno bonus alla CA e hanno bonus a nascondersi e a camminare furtivi. Quindi, scegliete razze come l'Alfling, che ha bonus di destrezza e intelligenza, che sono perfette per voi, oppure scegliete qualcuno che abbia bonus 
ad esempio ad una delle due e abbiamo Alus in forza non lo so un'altra razza che mi viene molto eh, eh, che viene molto bene utilizzata sul ladro è il ratfolk quindi il l'uomo ratto diciamo così che può essere sfruttato essendo schermagliatore in un gruppo di con un paio eh, di altri uomini ratto e stare nello stesso quadretto di gioco quindi coprirsi le spalle l'uno con l'altro e sfruttare tutti i furtivi che voi potete fare quindi ragazzi come al solito abbiate fantasia abbiate inventiva perché Pathfinder lo create voi e questo è il bello di Pathfinder potete scagionare potete mm, aprire il mondo che voi desiderate per quel, ovviamente per quel pomeriggio per quella sera per quelle 4 6 ore magari anche se non è una campagna esagerata per divertirvi una sera voi potete srotolare dalla penna di uno dei giocatori o del narratore insieme un mondo che per una sera diventa completamente vostro ebbene con questa ultima perla aspetto di annoiarvi quindi dal cuore Grazie a tutti ragazzi, vi do appuntamento al prossimo video su questo canale. State collegati e statemi bene.